வணக்கம் வாங்க ஹேமாஸ் கிச்சனுக்கு நான் இன்றைக்கி பக்ரீத் ஸ்பெஷலுக்காக மட்டன் பிரியாணி ரெடி பண்ணுறேன் இது தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி மாதிரியான டேஸ்டில் இருக்கும் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் நல்லா டேஸ்டான பிரியாணி இது ரொம்ப ஈஸி தான் இது செய்கிறதுக்கு வாங்க அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் அரை கிலோ பிரியாணி அரிசி எடுத்துருக்குறேன் அதுக்கு தேவையான பொருட்களை சொல்கிறேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நீல நீளமாக நறுக்கி வச்சுருக்குறேன் ரெண்டு தக்காளி மூணு பச்சை மிளகா நூற்றம்பது கிராம் எண்ணெய் நூறு நெய் ஒரு கப் தயிர் மஞ்சள் தோல் கரம் மசாலா ரெண்டு டீஸ்பூன் அதான் இந்த ஸ்பூனில் எடுத்துருக்குறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் எடுத்துருக்குறேன் உப்பு லெமன் ஜூஸ் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்துருக்குறேன் மட்டன் அரை கிலோ நல்லா பிரியாணிக்குன்னு சொல்லி வாங்கியிருக்கிறேன் அதனால் பெரிய பெரிய பீஸாக போட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க மல்லி புதினா தாளிக்கிறதுக்கு முந்திரி பருப்பு பிரிஞ்சி இலை கல்பாசி அப்புறம் பட்டை பட்டை ஒரு பட்டை அண்ணாச்சி பூ ஒரு மராட்டி மொக்கு மூணு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு கொஞ்சமாக சோம்பு அரிசி இந்த சீரக சம்பா அரிசி எடுத்துருக்கிறேன் பிரியாணிக்கு வந்து அரை கிலோ இருக்குது அரை கிலோவுக்கு அரை கிலோ மட்டன் போட்டால் தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு குக்கரில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நெய்யும் சேர்த்து இதில் ஊற்றிடுறேன் கடைசியில் கொஞ்சம் பிரியாணியில் ஊற்றுறதுக்காண்டி கொஞ்சமாக நெய் மட்டன் நிப்பாட்டி வைக்கிறேன் எண்ணெய் காஞ்சோடனே ஃபஸ்ட்டு சோம்பு நீங்கள் பாஸ்மதி ரைஸில் செஞ்சு சாப்பிட்றத விட இந்த சீரக சம்பாவில் செஞ்சிங்கன்னா இது தான் பிரியாணிக்கு நல்ல டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் சோம்பு தாளித்த பொறிஞ்ச உடனே பிரிஞ்சி இலை இந்த கல்பாசி இந்த பட்டை எல்லாத்தையுமே போட்டுட்டு இந்த முந்திரி பருப்பையும் சேர்த்துடுறேன் இந்த மசாலா ஜமானெலாம் சேர்த்து நல்லா பொறிஞ்ச உடனே வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இந்த ரெண்டை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு சேர்க்கணும் இந்த வெங்காயம் பொன்னிறமாக வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த அடுத்து ஜாமானை சேர்க்கணும் ஃபஸ்ட்டே எல்லாத்தையும் போட்டுறக்கூடாது இந்த வெங்காயம் வந்து பொன் முருவலாக வர்றதுல தான் பிரியாணிக்கு டேஸ்ட்டே இருக்குது இந்த குக்கரில் பண்ணுறது வந்து சட்டுன்னு ஒரு அரை மணி நேரத்தில் ரெடி ஆகிடும் வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்க்குறேன் இப்போ இந்த அளவுக்கு கோல்டன் ப்ரௌன் வந்த உடனைய வரிசையாக பொடிங்கில் சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மஞ்சள் தூள் சேர்க்குறேன் அடுத்தது கரம் மசாலா தூள் அடுத்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அடுத்தது இந்த மிளகாத்தூள் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அந்தளவுக்கு காரம் சேர்த்துக்கோங்க இன்னும் காரம் வேணும்னாலும் பார்த்து சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மசாலா ஜாமானை நல்லா வதக்கிக்கணும் இது பாருங்க நல்லா பொறிஞ்சு வருது இந்த அளவுக்கு வந்தது உடனேயே புதினா இலையை சேர்க்குறேன் மல்லி இலையை கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு மிச்சத்தை வச்சிருக்கிறேன் கடைசியாக சேர்க்குறதுக்கு இந்த 
பிரியாணி ரொம்ப ஈஸியான டிஷ்ஷு தான் செய்கிறதுக்கு ரெண்டு மூணு தடவை செஞ்சு பழகிட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறம் தயிர சேர்க்குறோம் தயிர சேர்த்துட்டதில் இப்போ கொஞ்சம் அது நல்லா வதங்கட்டும் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் தான் தக்காளி சேர்க்கணும் தக்காளி நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த மட்டனை இப்போ இதுக்கு அரை கப் தண்ணி கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம் ரொம்ப ஊற்றணும் அவசியம் இல்லை கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கலந்து விட்டுட்டு நம்ம இதை ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு எடுக்கலாம் இப்போ மட்டன் வேகட்டும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த அரிசியை நம்ம ஊற வச்சுக்கலாம் நான் இந்த டம்ளருக்கு தான் மூணு டம்ளர் அரிசி எடுத்துருக்குறேன் அதாவது அரை கிலோ அரிசி மூணு டம்ளர் வருது இதை கணக்காக இதை எடுத்து வச்சுட்டு இதை ஃபஸ்ட்டு ஊற வச்சிடலாம் அரிசியை ஊற வச்சாச்சு அது வெந்து வர்றதுக்கும் இது பத்து நிமிஷம் ஊறுறதுக்கும் சரியாக இருக்கும் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இந்த அரிசி இதில் சேர்க்குறேன் இந்த அரிசியை எப்படி கழுவணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை கழுவுறது வந்து அந்த அழுக்கு போகிறதுக்காக லேசாக கழுவி எடுத்துட்டு ரெண்டாவது ஒரு தடவை க தண்ணி ஊற்றி கழுவிட்டு அதோட ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க திரும்ப திரும்ப இந்த அரிசியை சிறக சம்பா அரிசியை வந்து திரும்ப திரும்ப கழுவக்கூடாது கழுவணும்னா அந்த அரிசிக்குள்ளே ஸ்மெல் போயிடும் நமக்கு இப்போ இந்த லெமன் ஜூஸை சேர்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டே சேர்த்துட வேண்டாம் கசந்துடும் நல்லா இருக்காது இப்போ இந்த மல்லி இலையை நம்ம மிச்சம் வச்சுருந்தோம்ல அந்த மல்லி இலையை தூவி விட்டுட்டு இந்த நெய் கடைசியாக கொஞ்சம் முதல்ல மிச்சம் பிடிச்சி வச்சுருந்தோம்ல அந்த நெய்யை கொஞ்சம் ஊற்றிட்டு டேஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க அரிசி போட்டதுக்கப்புறம் உப்பு காரம்லாம் பார்த்துக்கோங்க எனக்கு சரியாக இருக்குது இப்போ இதை மூடி வைக்கிறேன் ஒரு விசில் ஒரு விசில் வந்துட்டு அதை சிம் பண்ணி ஒரு நிமிஷம் வச்சா போதும் வச்சு ஆஃப் பண்ணிடணும் இப்போது நல்லா கேஸ் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி இந்த மாதிரியான தட்டையான கரண்டியை வச்சு தான் எடுக்கணும் நல்லா மலந்துடுச்சு சாதம் நல்லா கம்ம கம்மன்னு வாசம் வருது இப்போ இதை எடுத்து பவுலில் வைக்கிறேன் மட்டன் பிரியாணி ரெடி இது தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி மாதிரி டேஸ்ட்டில் இருக்கும்
நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்